안녕하세요. 공들의 파파입니다. 며칠 전에 제가 진공과 라디오를 완전 개조해서 기타 앰프를 만들었죠. 근데 그 당시에 부품이 하나가 없어가지고 제가 EL84의 진공관을 최대한 써먹지를 못했습니다. 약간 봉인이 돼 있던 상태였어요. 근데 오늘 이 저항을 교체를 해서 EL84 진공관의 봉인을 한번 풀어보도록 하겠습니다. EL84는 최대 12W의 플레이트 디스페이션 손실 이라는 값을 가지고 있어요. 진공관이 소모를 하는 전력을 얘기하는 건데요. 이 전력 값에 가깝게 세팅할수록 출력은 그 비례해서 높아지는 거죠. 근데 12W라고 해서 출력이 12W라는 얘기는 아닙니다. 12W의 소모를 가지고 그 다음에 트랜스포머에 거쳐서 반영되는 값이 최종 스피커 아웃풋으로 나가는 출력이라서 이 최대 소모 디스페이션 값보다는 좀 낮아요. 지금 세팅된 값을 한번 살펴보면은 플레이트에는 222V 그리고 캐소드에는 7.7V 그리고 470옴 저항을 통해서 계산을 해보면은 캐소드로 약 16.4mA 정도가 흐르고요 스크린 그리드로 흐르는 거는 일단 무시를 하고 계산을 해보면은 지금 3.5W 그러니까 12W의 거의 한 4분의 1 정도밖에 써먹고 있지를 못하는 겁니다 이 상태에서 앰프의 출력을 좀 측정을 해봤더니 오버드라이브가 걸리기 이전에는 약 0.245W 그리고 오버드라이브 완전히 끝까지 끌어올렸을 때 어, 스피커 최종 출력이 약 2.3W 정도 출력이 되고 있습니다. 저항을 바꿀 거예요. 475옴에서 100옴으로 바꿀 건데요. 자, 100옴으로 바뀌면 은 어떤 일이 생기냐 이 저항이 낮아지니까 여기에 걸리는 전압도 낮아집니다. 대신 여기에 흐르는 전류는 높아지죠. 파워는 전류 곱하기 전압 차이니까 어 이게 완전히 뭐 비례적으로 쫙 계산이 되지는 않지만 은 어쨌든 결과적으로는 플레이트 소모의 값이 올라갈 거예요. 7에서 9W 정도까지 나올 것 같거든요. 지금 계산상으로는 어, 이건 제가 가지고 있는 고용량 저항 전용 박스입니다. 100옴짜리 빼내서 바꿔볼게요. 이 상황을 예상을 하고 납땜을 일부러 대충 해놨습니다. 이거 네. 자 금방 빼냈죠. 자 작업은 끝났습니다. <웃음> 너무 간단하죠. 자 일단 입력 신호를 넣어 보기 전에 바이어스를 한번 다시 보도록 하겠습니다. 일단 플레이트부터 잡아야 되겠죠? 예, 전원을 올렸습니다. 예, 플레이트 전압 떨어져요. 아까 222V였는데 그러니까 이게 한 가지 값만 바뀌는 게 아니고 회로라는 게 전부 다 연관되어 있기 때문에 여러 가지 값들이 동시에 파도가 쓸려 가듯이 같이 움직입니다. 그다음에 캐소드 저항에 걸리는 전압. 이것도 아까보다 확실히 떨어지죠. 자, 반올림에서 3.6V. 그러면은 일로 흐르는 전류는 더하기 빼기 나누기만 하는 저희 공학용 계산기로 <웃음> 네, 36mA가 흐르는 겁니다. 196.4를 하면 은 플레이트 손실은 얼마일까요? 7, 7W 네. 12W에 비하면 아직, 아직도 아직도 차갑게 걸려있네요. 저 매도물 걸어 50옴 정도 걸어야 되겠네. 좀 올리려면 계속, 잠깐만 설계 잘못됐나? <웃음> 60% 정도 걸려있습니다. 이 값도 한번 측정해 보도록 하겠습니다. 오실로스코프를 켜고요. 1kg 사인파 30mV 여기로 지금 들어가고 있고요. 그리고 AC 전압 측정을 해야 되고요. 그리고 이 오실로스코프로 출력 파형을 네, 측정을 해야 되죠. 아 그리고 이 더미 로드 더미 로드 없이 측정하면 안 돼요. 자, 아이고 출력이 확 올라가네. <웃음> 자, 클리핑 생기기 이전에. 클리핑 모양도 좀 다릅니다. 이 클리핑 모양이 그전에는 약간 위에가 먼저 찌그러지기 시작했는데 이제 좀, 이제 좀 정상으로 나오네. 아 그래 이, 그래 이게 진작 이거 바꿀걸. 3V 찍게요 3V 3의 제곱 나누기 8옴이니까 1.1W 기타 앰프의 특권이 뭐죠? 네. 디스토션 신경 안 쓴다. 저. 디스토션 자체를 소리의 질감으로 보기 때문에 디스토션 신경 안 쓰는 거죠. 자자자자자 자, 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 자. 끝까지 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 자 4.5 9, 3W 자, 죽을 수도 있으니까 예, 일단은 좀 전원은 좀 빼겠습니다 예. 그러니까 디스토션이 생기기 이전에는 자, 0.245W밖에 안 나오던 게 이렇게 바꾸니까 예, 클린한 디스토션 걸리기 이전 출력이 1W까지 올라갔어요 거의 4배 가까이 올라갔습니다 비록 
여기에 헤드룸은 조금 떨어졌지만 ELS의 정격으로 소모되는 파워가 올라감으로 인해서 클린한 신호의 아웃풋은 이만큼 뛰어 올랐다라고 해석을 하는 게 맞는 것 같아요. 네, 그렇게밖에 안 보입니다. 제가 볼 때는 두 번째 최대 출력은 2.3와트에서 3와트 별로 오르질 않았어요. 음, 이걸 어떻게 해석해야 될까요? 아, 이거 좀 해석을 좀 이거는 유보를 좀 해야 되겠습니다. 사인 깨끗한 사인파에 AC 전압을 잰게 아니고 여기서부터는 거의 스퀘어파거든요. 사각파 수준이기 때문에 음, 잘 아시는 분들 해석 좀 부탁드립니다. 이 상관관계를 어떻게 바라보면 되는 것인지 클린한 신호가 네 배가 뛰었는데 왜 전체 최대 출력 디스토션이 걸린 상태에서 최대 출력은 별로 뛰어오질 않았을까요? 음, 오픈된 결말을 가지고 오늘 영상 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 오늘 파업했습니다.